আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম টু লার্ন অ্যাকাউন্টিং উইথ নজরুল স্যার ইউটিউব চ্যানেল এন্ড ফেসবুক পেজ লার্ন অ্যাকাউন্টিং উইথ নজরুল স্যার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে আপনাদের সকলকে স্বাগত বাসায় বসে অ্যাকাউন্টিং এর অঙ্কের সহযোগিতা নেওয়ার জন্য একটি পরিপূর্ণ গাইডলাইন হিসেবে এবং ভিডিও শিক্ষকের বিকল্প হিসেবে রেগুলার আমার এই চ্যানেলের সাথেই থাকুন এবং অন্যদেরও আমার এই চ্যানেলের সাথে সংযুক্ত রাখুন আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন তাহলে সবসময় আমাদের অঙ্কগুলো পেয়ে যাবেন আর আপনারা যারা ইতিমধ্যে আমার এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আমার ভিডিওগুলো দেখেছেন শেয়ার করেছেন লাইক করেছেন কমেন্টস করেছেন সর্বোপরি বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র থেকে হিসাবের বৈষম্য অধ্যায় থেকে দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের চার নম্বর অঙ্কটি আপনাদের সাথে উপস্থাপনায় আমি আছি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ টিকাটুলি ঢাকা প্রথম আমরা একটু অঙ্কটা দেখে নিই মিস্টার আলতাফ মাহমুদ দুই হাজার সালের পহেলা মে যন্ত্রপাতি নব্বই হাজার টাকা আসবাবপত্র আশি হাজার টাকা নগদ সত্তর হাজার টাকা এবং ব্যাংক ঋণ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করলেন জনাব মাহমুদের মে মাসের লেনদেনগুলো নিম্নরূপ দুই হাজার আঠারো মে দুই মাল ক্রয় নগদে পঁচিশ হাজার টাকা এবং বাকিতে চল্লিশ হাজার টাকা মে চার মাল বিক্রয় নগদে পঞ্চান্ন হাজার টাকা এবং বাকিতে নব্বই হাজার টাকা মে আট বাকিতে আসবাবপত্র ক্রয় ছাপ্পান্ন হাজার টাকা মে বারো সাপ্লাই ক্রয় সত্তর হাজার টাকা মে পনেরো কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হল চল্লিশ হাজার টাকা মে বিশ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাবদ নগদ পরিষদ পনেরো হাজার টাকা মে পঁচিশ নিজ প্রয়োজনে কারবার থেকে নগদ উত্তোলন আট হাজার টাকা মে একত্রিশ প্রদয় হিসেবে অর্থ পরিষদ বিশ হাজার টাকা কতে জানতে চেয়েছে মিস্টার আলতাফ মাহমুদের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় কর ক্ষতে জানতে চেয়েছে দুই চার বিশ এবং পঁচিশ তারিখের লেনদেনগুলোর সাথে জড়িত হিসাব সমূহের আধুনিক পদ্ধতিতে শ্রেণী বিভাগ দেখাও গতে জানতে চেয়েছে এক আট বারো এবং একত্রিশ তারিখের লেনদেন কয়টি টেবুলার ছকে হিসাব সমীকরণের প্রভাব দেখাও এই তাহলে আমরা এক তারিখে কতে যেটা চেয়েছে প্রারম্ভিক মূলধনটা এটা আমরা জাবেদার মাধ্যমেও করতে পারি এটা আমরা একটা বিবরণীর মাধ্যমেও করতে পারি তো অনেক টিচার এটা জাবেদার মাধ্যমে চান কারণ হচ্ছে অনেক সময় এটার মধ্যে ঋণ থাকে এখানে অনেক সময় যেমন ব্যাংক ঋণ আমরা দেখা গেছে যে বিবরণীর মাধ্যমে করলে আমরা সব ডাটাগুলো না এনেই মূলধনটা বের করে ফেলি এই জন্য অনেক টিচার এটা জাবেদার মাধ্যমে দেখতে চান তাই আমরা জাবেদার মাধ্যমেই এটা সমাধান করতে চেষ্টা করছি তাহলে আমার এক তারিখে ছিল কি যন্ত্রপাতি নব্বই হাজার টাকা তাহলে যন্ত্রপাতি ডেবিট এরপরে বলেছে আসবাবপত্র আশি হাজার টাকা আসবাবপত্র ডেবিট আশি হাজার টাকা এরপরে বলেছে নগদ সত্তর হাজার টাকা তাহলে নগদ সত্তর হাজার টাকা অর্থাৎ সত্তর হাজারের সাথে ব্যাংক ঋণ আছে এরপরে বলেছে ব্যাংক ঋণ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে ব্যাংক ঋণের পঁয়ত্রিশ হাজার টাকাটাও তো আমার নগদে আসছে তাহলে সত্তর হাজার আর পঁয়ত্রিশ হাজার যোগ করে বসাবো একসাথে এক লক্ষ পাঁচ হাজার তাহলে ব্যাংক ঋণটা আমার জন্য একটা দায় ব্যাংক ঋণটা ক্রেডিট পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মূলধন মিস্টার আলতাফ মাহমুদ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করল অর্থাৎ আমার এই মূলধনটা নির্ণয় করার জন্য আমার সম্পদগুলোকে যোগ করেছি দায়টাকে বিয়োগ করেছি এখন দেখা যায় যে বিবরণী আকারে করলে আমরা অনেক সময় এই পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এখানেও আনি না এখানেও আনি না দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা আমরা ঠিকই বের করে ফেললাম এতে করে আমার বিষয়টা অস্বচ্ছ রয়ে গেল আমার বিষয়টা ক্লিয়ার হলো না অনেক সময় এতে করে টিচার দুইয়ের মধ্যে জিরোও দিতে পারেন একও দিতে পারেন কিন্তু দুই দিবে না এই জন্য আমরা এইটাকে যদি জাবেদার মাধ্যমে করি তাহলে আমার বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় তখন আমার এই মূলধন বের করাটা একদম সঠিক এবং সুন্দরভাবে বের করাটা হয় আচ্ছা এখানে আমরা টিকা দিয়ে দিচ্ছি জাবেদা না দিয়ে বিবরণী আকারও সমাধান করা যেতে পারে যদি এখানে সব ডাটাগুলো আমরা ঠিক মতো নিয়ে আসি কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা ক্ষতে বলেছে আমার দুই চার 
বিশ এবং পঁচিশ তারিখের লেনদেনগুলোর সাথে জড়িত হিসাব সমূহের আধুনিক পদ্ধতিতে শ্রেণী বিভাগ দেখো অর্থাৎ এখানেও শ্রেণী বিভাগ চেয়েছে শ্রেণী বিভাগটা সপক্ষে যুক্তি চায়নি তাহলে আসি আমরা প্রথমে তারিখ হিসাব কাজ রেফারেন্স ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা শ্রেণী বিভাগ আমরা এইভাবে লিখব দুই তারিখে দুই তারিখে আমার কি বলেছিল মাল ক্রয় নগদে এবং বাকিতে তাহলে ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদে যেটা ক্রয় করেছে নগদ হিসাব ক্রেডিট বাকিতে যেটা ক্রয় করেছে প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট তাহলে নগদে ক্রয় করেছে পঁচিশ হাজার টাকা বাকিতে ক্রয় করেছে চল্লিশ হাজার টাকা দুইটা যোগ করলে ক্রয় হিসাব ডেবিট পঁয়ষট্টি হাজার টাকা তাহলে ক্রয় হিসাব পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ক্রয় হচ্ছে আমার একটা ব্যয় ব্যয়টা আমরা এই জন্য এটা ব্যয় ব্যয় লিখব নগদান এটা হচ্ছে আমার সম্পদ প্রদেয় হিসাব হচ্ছে আমার দায় দুই তারিখে পরে চার তারিখে আমাকে বলেছে মাল বিক্রয় নগদে বাকিতে নগদে যেটা মাল বিক্রি করেছে নগদ হিসাব ডেবিট পঞ্চান্ন হাজার টাকা বাকিতে বলা আছে নব্বই হাজার টাকা প্রাপ্য হিসাব ডেবিট নব্বই হাজার টাকা তাহলে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট এই দুইটার যোগ ফল এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তাহলে নগদান এটা হচ্ছে আমার সম্পদ প্রাপ্য হিসাব এটা আমার সম্পদ বিক্রয় এটা আমার হচ্ছে আয় এরপরে বিশ তারিখে বলেছে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাবদ নগদ পরিশোধ তাহলে আমার বিজ্ঞাপন খরচ ডেবিট নগদান ক্রেডিট বিজ্ঞাপন খরচ হচ্ছে আমার ব্যয় নগদান হচ্ছে আমার সম্পদ এরপর পঁচিশ তারিখে বলেছে নিজ প্রয়োজনে কারবার থেকে উত্তোলন তাহলে উত্তোলন ডেবিট নগদান ক্রেডিট উত্তোলন হচ্ছে আমার মালিকানা সত্য নগদান হচ্ছে আমার সম্পদ এইভাবে আমরা টাকার বারের টাকাগুলো আবার ঠিক মতন বসাতে হবে আমি যদি এখানেও ভুল করি আমার নাম্বার কাটা যাবে ওই এন্ট্রির জন্য আমার নাম্বারটা শেষ এই জন্য আমার ডেবিট ক্রেডিটটাও ঠিক মতন লিখতে হবে আমার ব্যাখ্যাটাও অর্থাৎ শ্রেণী বিভাগটাও ঠিক মতন লিখতে হবে এটার ক্ষেত্রে আমার এখানে ভুল হলো নাম্বার কাটা যাবে এখানে ভুল হলো নাম্বার কাটা যাবে এখানে ভুল হলো নাম্বার কাটা যাবে অর্থাৎ প্রত্যেকটার জন্য যেহেতু চারটার জন্য চার নাম্বার আমি যদি এই তিনটা জায়গার যে কোনো একটা জায়গায় ভুল করি আমার ওই এক নাম্বার শেষ হয়ে গেল এই জন্য এই হিসাব খাত বা শ্রেণী বিভাগ চাইলে আমরা একটু সাবধানে করব এরপরে গতে বলেছে এক তারিখ আট তারিখ বারো তারিখ এবং একত্রিশ তারিখের লেনদেন কয়টি টেবুল আর ছকে হিসাব সমীকরণের প্রভাব দেখাও তাহলে আমি এক আট বারো একত্রিশ তারিখের মধ্যে আমরা দেখি কি কি আছে এক তারিখে বলেছে আসবাবপত্র নগদ যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র নগদ ব্যাংক ঋণ তাহলে নগদ আছে যন্ত্রপাতি আছে আসবাবপত্র আছে ব্যাংক ঋণ আছে মূলধন বা বদান্ড তাহলে আমরা হিসাব সমীকরণের জন্য আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে সম্পদ কয়টি দায় কয়টি একটি কাগজ মানে খাতার একটি অংশে এটা আমরা রাফ করে ক্যালকুলেশন করে ঘরটা আগে বের করে নিব মুখস্ত ঘর করে ফেলবো না যে আমার এই কয়টা ঘর লাগতে পারে আগে আমরা দেখব কয়টা ঘর লাগে তা আমরা এক তারিখেই পেলাম এক দুই তিন চার পাঁচটি নাম পেয়ে গেলাম এক তারিখে তারপর বলেছে আট তারিখ আট তারিখ আছে বাকি দেওয়া আসবাবপত্র ক্রয় অর্থাৎ প্রদেয় হিসাব পেয়ে গেলাম আর একটি দায় পাশে তারপর বলেছে বারো তারিখ বারো তারিখে সাপ্লাইস ক্রয় পেয়ে গেলাম সম্পদ পাশে আর একটি সাপ্লাইস বারো তারিখের পরে একত্রিশ তারিখ একত্রিশ তারিখ প্রদেয় হিসাবের অর্থ পরিষদ তার মানে প্রদেয় হিসাব তাহলে আমার সম্পদ পাশে আমরা পেলাম চারটা দায় পাশে পেলাম দুইটে মূলধনের জন্য মালিকানা সত্যের একটি তাহলে আমরা সাতটি ঘর তাহলে আমি কি করব একটি খাতাকে এভাবে ল্যান্ডস্কেপে নিয়ে ওপরে স্কেল বসিয়ে দুই পাশে আমরা দাগ দিব এই দুইটা দাগ দেওয়ার পরে এই পাশ থেকে একটা তারিখের গর্ব বের করবো এই পাশ থেকে একটা মন্তব্যের গর্ব বের করবো তারপর মাঝখান থেকে একটা দাগ দিব ডাক দেওয়ার পরে যেহেতু এখানে আমার সাতটা ঘর আমি বরাবর সমান করে সাতটা ঘর করব সাতটা ঘর করার পরে আমার সম্পদ যেহেতু চারটা চারটার পরে চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর ঘরের মধ্যে যে কোনো এক পাশ দিয়ে সমান সমানের একটি দাগ টেনে নিব তারপর আমরা সম্পদের চারটা নাম বসিয়ে দিব দায়ের দুইটা মূলধনের নাম বসিয়ে দিব আর একটা জিনিস খেয়াল রাখব মন্তব্যের পাশে মূলধনটা দিব মূলধনটা এমন না যে এখানে মূলধন দিয়ে দিলাম মূলধনটা দিব আমি মন্তব্যের পাশে অর্থাৎ এটা শেষ করে আর এই নামটা মূলধন না নিয়ে আমার মতে মালিকানা সত্য হওয়াটা উচিত ছিল এরপর আসি আমরা একটু ছোট ছোট করে দেখি তাহলে আমরা একটু লেখাটা বড় হবে আমরা অল্প অল্প করে দেখে লেখাটা বড় হবে তাহলে আমরা এক তারিখে আমার ছিল নগদ আমরা এক তারিখে জাবেদার মাধ্যম থেকে জাবেদা থেকে নিয়ে আসি নগদ ছিল এক লক্ষ পাঁচ হাজার যন্ত্রপাতি নব্বই হাজার আসবাবপত্র আশি হাজার ব্যাংক ঋণ পঁয়ত্রিশ হাজার মূলধন দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার ব্যবসায়ী বিনিয়োগ মূলধনের ঘরে কিছু লিখলেই মন্তব্যের ঘরে লিখব মূলধনের ঘরে না লিখলে মন্তব্যের ঘরে লিখার প্রয়োজন নেই আট তারিখে ছিল বাকিতে আসবাবপত্র ক্রয় বাকিতে আসবাবপত্র ক্রয় 
छप्पन हज़ार टाक आसबाबत बृद्धि पे आसबाबत घर जो करब बाकी दे कें कारण प्रदय हिसाब बृद्धि पे प्रदय हिसाब से घर लिखब अर्थात समान समान ये घर दुई पार्शे जो बसे दुईटाई प्लस है अथवा दुईटाई माइनस है एखे हमें देखते दुईटाई प्लस एरपर जो कर प्रत्येक जोगफल नाम दिल प्रत्येक जोगफल नाम दिल आठ तारीख पर बारो तारीख बारो तारीखे बोले सप्लाइज प्राय सत हज़ार टाक तेल सप्लाइज प्राय कर सप्लाइज घर आसें जेहतु सप्लाइज नगद टाक दिए क्रय कर नगद थे माइनस कर देव तपर बस सबगल घर हमें चोपल नाम एखे और एक कथा जदि समान समान एक पासे आसे समान समान पास अथवा यह पास आसले एक प्लस हो एक माइनस हो एक प्लस एक माइनस कर देव अच्छा बारो तारीखे पड़े एक त्रिश तारीखे आसे प्रदय हिसाब अर्थ परशोध अर्थात प्रदय हिसाब के परशोध कर टाक नगद टाक चले गए बीस हजार टाक समान समान दुई पास प्रथम दुईटाई प्लस हो अथवा दुईटाई माइनस हो एखे दुईटाई माइनस हो एरपर हमारे सबगल लाइन के जो कर नाम दीब जीतु हमारे शेष एखे हमें यार नीचे एक दाग टनब यटार नीचे एक दाग टनब यह चार्ट जो कर नीचे लिखब ये तीनटा जो कर नीचे लिखब जदि दुई पास मिले जाए तो हमारे हिसाब समीकरण अंकटी हो और जदि ना मिले तेल बुझबा जो वियोगे कौ भूल अथवा प्लस माइनस चिन्ह बस बसाते गए भूल कर अंक सल्यूशन यूट्यूब देवर जो चेषा कर प्रथम साल अंकगल देवर जो अपन चेष्टा कर जाते कम पक्षे पाँच बस साल अंकगल अपनारा यूट्यूब के देखे नीते कारण अपना सल्यूशन गो जो यूट्यूबे देा थे अपना जेको समय यूट्यूब के देखे नीले अपन यिपारेशन ना सहज हो विशेषकर जरा उत्तर उच्च माध्यमिक श्रेणी परीक्षार्थी आसें ता जदि चैनल के सहयोगी नहीं तरह प्रिपारेशन के हंड्रेड पार्सेंट करते हमारे प्रचेषाटा सार्थक है इनशाला एक बी बजार आनते चाची जेखने प्रत्येक अंक शेषे यूट्यूब लिंक दिए दीब एवं जी वो लिंक थे अपना जाते अंकगल देखे नीते अपन जेको मतमत उपदेश परामर्श हमें कमेंटे लिखे जान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजे साथ ही थकूँ जदि भिडियो अपन का भलो लेगे थे बसि बसि शेयर कर सबा देखते पा अपन बंधु बान्धव आत्मयन ऐले मे जरा आबा का पोच दिन जरा उच्च माध्यमिक श्रेणी शिक्षार्थी आज सवार पोछे दिन हमें कष्ट करा कष्ट पोछे दिन तर उपकार आपनी जी हमारे चैने नतून हो प्लिज हमारे चैनल के सबसक्राइब कर बेल आइकन टी क्लिक करतून नतून अंकर सोल्यूशनगुल पे जा आशा करी भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज